Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Hồi ức thời chiến. Anh em thân mến, quân Mỹ đã từng ngông cuồng tuyên bố rằng người Nga chế tạo nên máy bay tiêm kích MiG-21 nổi tiếng để giúp phi công Việt Nam tiêu diệt pháo đài bay B-52. Thế nhưng giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt Nam như đi dạo chơi vào chỗ trống. Nghe mà thấy nhảm nhí, trong khi những phi công điều luyện của ta cùng với cánh én bạc MiG-21 đã bao lần làm cho phi công dày dặn của Mỹ phải nhiều lần gào thét. Én bạc của Việt Nam có gì mà lại lợi hại hơn B-52 của chúng cơ chứ? Vậy MiG và các phi công trẻ của ta làm thế nào để chọc thủng được cái vỏ thép dày đặc của con quái thú mang tên B-52 để trở thành huyền thoại thế giới? Nào anh em, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, B-52 là con át chủ bài chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nó được tung hô rầm rộ với một loạt khẩu hiệu ngút trời. B-52 là siêu pháo đài bay. Pháo đài bay thượng đẳng là thần tượng có 102 của không lực Hoa Kỳ, đồng thời là sản phẩm hội tụ những thành tựu kỳ diệu nhất của nền công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây được xem là thứ vũ khí linh hoạt nhất trong bộ ba vũ khí chiến lược của Mỹ, bao gồm nào là tên lửa tầm xa, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược B-52. Một phi vụ B-52 nhìn thế nhưng lại có thể hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Không có một sinh vật nào có thể tồn tại nổi dưới sức công phá ghê gớm của bom B-52. Đối phương sẽ bị hủy diệt về quân sự, khiếp đảm về tinh thần bởi vì họ cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tàn phá ghê gớm của B-52 mà họ không có cách gì để chống đỡ nổi. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, Mỹ đã cho 30 chiếc B-52 từ đảo Guam để bay vào giải thảm tức là chúng ném bom kiểu giải thảm có sức tàn phá bằng một trận oanh tạc của 30 đến 40 máy bay cường kích và vùng căn cứ của ta ở Long Nguyên, huyện Bến Cát, cách Sài Gòn 50 km về phía Bắc kèm theo là những lá truyền đơn in hình một chiếc B-52 đang rắc bom với những câu ham dọa hãi hùng dường như để dáng một đòn cân não lên tinh thần chiến đấu của nhân dân ta Nhiều anh em bạn bè trên thế giới lúc đó đã lo lắng cho số phận của cuộc kháng chiến Việt Nam Khốn nạn hơn Lầu Năm Góc còn hống hách tuyên bố, bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt, có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương. Giờ đây, quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt như đi dạo chơi vào chỗ trống. B-52 là bất khả xâm phạm. B-52 chỉ có thể bị rơi do thời tiết hoặc do trục trặc kỹ thuật, chứ quyết không bị bắn rơi vì hỏa lực của bộ đội phòng không không quân Bắc Việt. Nhưng Mỹ và cả thế giới đã lầm to bởi những cánh én bạc MiG-21 được lái bằng những phi công điêu luyện của ta đã làm nên những huyền thoại thế giới mà đáng ra chỉ có trong truyền cổ tích khiến cho Mỹ phải gào thét hai chữ Toan rồi! Vào năm 1965, người bạn Liên Xô đã đồng ý viện trợ cho ta máy bay tiêm kích MiG-21 và tên lửa PK Sam-2. Sự xuất hiện bất ngờ của MiG-21 chiến đấu cơ hiện đại có tính năng ngang ngửa với các máy bay hiện đại F-4, F-105 của Mỹ trên bầu trời Việt Nam cùng với sự xuất hiện của tên lửa Sam-2 đã tạo nên bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Mặc dù MiG có tải trọng và tầm bay không quá xa và rất khó khi học bay, nhưng nó có những tính năng ưu việt đủ để cho các phi công Mỹ phải e ngại, khiếp cả hồn lẫn vía. Trong khi các máy bay B-52 của Mỹ được trang bị đủ thứ cồng kềnh, thì MiG-21 lại gọn nhẹ và rất cơ động. Nhờ đó, én bạc đã giúp cho các phi công hoàn thiện chiến thuật phát huy cao nhất tính năng, chiến thuật của vũ khí để giành thắng lợi trước không quân Mỹ sừng sỏ nhất thế giới. Bằng những cố gắng phi thường, không quân của ta đã vượt qua tất cả để cuối cùng mấy IG vẫn tồn tại, vẫn cất cánh chiến đấu và lập công xuất sắc. Chiếc MIG-21 đầu tiên về Việt Nam tháng 12 năm 1965 và tham gia chiến trận đầu tiên ngày 4 tháng 3 năm 1966. Người đầu tiên lập công cùng én bạc 4324 là phi công Lê Trọng Huyền, Ông đã xuất kích chiến đấu bắn rơi một chiếc thần sấm F-105 trên bầu trời Bắc Thái. Tiếp đó, trong những năm 1971-1972, Việt Nam đã tạo nên chiến công huyền thoại, bắn hạ pháo đài bay B-52, kỳ tích chưa từng có trong lịch sử, tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, lừng lẫy Nam Châu. Với khẩu hiệu, một người, một máy bay vẫn tiến công, cực kỳ dũng mãnh. Địch đánh hỏng đường băng chính, ta dùng đường băng phủ, đường băng phủ hỏng, ta nhanh trí dùng đường lăn, đường lăn hỏng thì ta cất cánh từ các sân bay dã chiến, vòng ngoài chẳng có gì làm khó được ta. 
dù không có khẩu hiệu địch đánh ta sửa ta đi như trên đường Trường Sơn, nhưng ở những sân bay miền Bắc lúc ấy cũng có những quyết tâm lớn lao hơn, đó là địch phá ta sửa ta bay. Bộ đội công binh của quân chủng được sự giúp đỡ của đông đảo nhân dân các địa phương lân cận. Mỗi lần đường băng bị bom phá nát, lập tức tổ chức ngay việc sàn lấp hố bom, dọn sạch đất đá trên đường băng cho máy bay ta cất cánh. Có khi máy phát điện trên sân bay bị đánh hỏng, hệ thống đèn đường băng bị tắt. Ngay lập tức, anh chị em dân quân cùng bộ đội trực chiến cầm đuốc lao ra, bất chấp nguy hiểm, đứng thay vị trí những ngọn đèn để làm chuẩn cho máy bay ta thấy đường hạ cánh. Vậy mới thấy quân và dân ta đã đoàn kết như thế nào. Ngoài ra, lúc đó các máy bay trinh sát của địch cũng trả đi sát lại. Do tìm vị trí máy bay của ta thì ta tổ chức ngụy trang MIG thật kín đáo. Có lúc chúng ta còn dùng máy bay lên thẳng loại lớn, ban ngày cẩu MIG đi giấu nơi xa, tối đến trả MIG về lại sân bay để sẵn sàng chiến đấu. Thế là chúng ta cứ chơi trò trốn tìm với quân địch suốt ngày như vậy, làm cho chúng tức điên lên thì cũng vẫn chưa thôi. Ngoài ra, ta còn thực hiện các phương pháp đánh vào ban đêm cho quân địch rơi vào tình thế bị động. Mặc dù đánh đêm khó khăn hơn ban ngày rất nhiều, không thể quan sát địch trực tiếp bằng mắt mà phải dựa vào radar. Trong khi địch thì luôn gây nhiễu sóng radar nên khó xác định được mục tiêu và cũng khó theo kịp nếu máy bay địch cơ động. Thế nhưng, dù thiếu radar tầm xa bằng ít tên lửa hơn so với máy bay chiến đấu đa nhiệm cùng thời của Mỹ hay những khó khăn lớn hơn đi chẳng nữa, nhưng trong tay những phi công lão luyện của Việt Nam với cách tác chiến sáng tạo, MiG-21 đã tạo nên một sức mạnh to lớn trên bầu trời Điện Biên Phủ. Lúc này, địch chỉ có ngậm ngùi khóc thét. Ngay lập tức, vào đêm 20 tháng 11 năm 1971, chiếc én bạc đầu tiên do phi công Vũ Đình Dạng điều khiển, cất cánh từ máy bay Anh Sơn, đã bắn bị thương một chiếc B-52. Trận đánh này là chiến công đầu tiên của không quân ta. Khiếp sợ trước sự tấn công uy hiếp của MiG-21, suốt một tuần lễ sau đó, không một chiếc B-52 nào dám bén mảng đến vùng trời cửa khẩu Trường Sơn. Chắc Mỹ có nằm mơ cũng không thể ngờ các phi công trẻ của Việt Nam lại giỏi đến như vậy. Có vẻ cũng hơi khiếp đảm nên phải chờ đến ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ mới tiếp tục ném bom Hà Nội, mở đầu chiến dịch Light Baker 2. Khi đó, phi công Trần Cung và phi công Phạm Tuân được các anh em tin tưởng giao nhiệm vụ xuất kích. Phi công Phạm Tuân được lệnh xuất kích từ sân bay Yên Bái. Khi cắt cánh, Phạm Tuân đã luôn tự nhủ bản thân. Thôi thì bỏ qua tất cả các máy bay khác, chỉ tập trung đánh B-52 là ăn chắc. Trung tướng Phạm Tuân kể lại, khi cách đối phương 4 km, sở chỉ huy đã hai lần ra lệnh, 361 bắn, thoát ly ngay bên trái. Tôi đều báo lại, chờ đã. Đến khẩu lệnh thứ ba, tôi chỉnh lại đường ngắm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bắn hai quả tên lửa và nhanh chóng kéo máy bay lên, lật ngửa, thì thấy B-52 nổ tung ở phía dưới. Với chiến công xuất sắc đó, Phạm Tuân đã trở thành phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 tại chỗ và đây cũng là chiếc B-52 đầu tiên bị không quân Việt Nam bắn rơi trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Chiến công của ta đã khiến cho phi công Mỹ đã sụp đổ niềm tin vào khả năng bất khả xâm phạm của pháo đài bay và các nhà cầm quân Mỹ coi đó là cuộc tàn sát B-52 và ngao ngán thở dài. Cứ đà mất máy bay và người lái như thế này thì chả mấy chốc mà hết nhẫn lực lượng không quân chiến lược. Còn chiến lược Lai Baker 2 không thể vắt ra được quyết định nhượng bộ nào từ Bắc Việt Nam. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ Nixon vẫn không ngừng ngoan cố, tiếp tục chiến lược của mình dù đã nhìn thấy thất bại ngay trước mắt. B-52 vẫn tiếp tục cày xéo trên từng thước đất thủ đô, tiếp tục cố hủy diệt sự sống trên mảnh đất nghìn năm tuổi. Và ngày 28 tháng 12 năm 1972 sẽ là một ngày không thể quên trong lịch sử quân sự Việt Nam và lịch sử quân chủng phòng không không quân. Đêm ngày 28 tháng 12 năm 1972, sau khi phát hiện mục tiêu B-52 vào Hà Nội, Sở Chủ huy đã lệnh cho Thượng úy phi công Vũ Xuân Thiều cất cánh từ sân bay Cầm Thủy, Thanh Hóa. Khi đó, anh đã phải nhìn bằng đèn vì không dám bật radar để tránh các máy bay F-4, F-111. Mặc dù ở kỵ ly rất gần và rất nguy hiểm, nhưng Vũ Xuân Thiều vẫn xin lệnh công kích. Hai quả tên lửa được phóng về B-52. Dù trúng đòn của MiG-21, nhưng chiếc B-52 vẫn tiếp tục lao vào phía trước nhằm chút bom xuống Hà Nội. Lúc này, vũ khí duy nhất còn lại của anh là tinh thần cảm tử. Vũ Xuân Thiều và chiếc MiG-21 đã trở thành tên lửa thứ ba lao thẳng vào B-52. Bầu trời xuân la sáng rực một quầng lửa cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Đến bây giờ, 
câu nói cuối cùng vẫn còn vang vẳng trong ký ức những người trong sở chỉ huy lúc đó. Sông mã gọi 046, sông mã gọi 046. Nhưng mọi thứ đều im lặng. Tín hiệu của phi công Vũ Xuân Thiều trên bản đồ bay đã hoàn toàn biến mất. Anh đã hy sinh thân mình, hy sinh tuổi trẻ để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chiến công và sự hy sinh của anh là tấm gương, là niềm tự hào của thế hệ trẻ ngày nay về một thời sục sôi sẽ dọc trường sơn đi cứu nước. Như vậy, trong 12 ngày đêm với 24 lần xuất kích, các chiến sĩ lái MIG đã diệt 7 máy bay địch, trong đó có hai pháo đài bay B-52. Thật là kỳ diệu! Ngoài ra, phi công của ta còn có những thành tích đáng khâm phục nữa là bằng những cánh bay MIG ít ỏi, các anh đã dũng mãnh lao vào đêm tối, xông thẳng vào đội hình dày đặc của máy bay tiêm kích Mỹ. Qua đó, MIG đã buộc chúng phải quay ra đối phó, đội hình bay rối loạn, khiến cho cường độ nhiễu của chúng giảm đi, để lộ ra hình thù B-52 trên màn hiện sóng, tạo điều kiện cho các chắc thủ tên lửa ta nhìn thấy đối tượng chính mà tiêu diệt. Những cánh én bạc MIG-21 đã trở thành nỗi khiếp sợ của không quân Mỹ. Phải nói rằng, những phi đội máy bay tiêm kích MIG-21 do Liên Xô viện trợ đã tăng thêm một nguồn sức mạnh rất lớn cho lực lượng không quân còn non trẻ của Việt Nam. Và trong hành trình 50 năm có mặt ở Việt Nam, trong đó có gần 10 năm chiến tranh chống lại không quân và hải quân Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, với hàng ngàn lần xuất kích, bắn rơi 174 máy bay Mỹ các loại. Máy bay tiêm kích MIG-21 với sự điều khiển của các phi công Việt Nam đã lập nên một chiến công bất thủ, xứng đáng trở thành huyền thoại bầu trời. Có hai chiếc đã được công nhận là bảo vật quốc gia cho đến tận ngày nay. Anh em thân mến, có thể nói MIG-21, cánh én bạc đã hoàn thành sứ mạng lịch sử. Cùng với những phi công như Vũ Đình Dạng, Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều và những phi công đại đội bay đánh đêm luôn là những ngôi sao đỏ biểu trưng cho ý chí, lòng dũng cảm và trí tuệ của người Việt Nam, góp phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, mãi mãi trở thành dấu son trói lọi trong truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta. Xin được cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em tiếc gì mà không cho một share, một like và một comment. Hỡi anh em đẹp trai và quý cô xinh gái, hãy nhấn chuông để theo dõi chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.